捐数十天，您坚守之间实属不易，但恐怕敌人下次进攻，我们再难抵挡。趁现在还有机会，请世子从南城门撤离。长陵军旗之下，岂能为战而逃？恩州防线固然重要，可您毕竟是长陵王府的世子啊！如有意外，老王爷他……既然身在沙场，那么我与他人就并无不同。若是事情真的到了那么一步……我在父王膝下，还有二弟平静五十九，六十，六十一，六十二，六十三，六十四，六十五，六十六，六十七，六十八，六十九，七十，七十一。我邯郸小神龙，有那么容易淹死吗？平静哥哥，找到没有啊？来、啊，看。嗯。哇！话说回来，平静哥哥，老阁主今天为什么要罚你到潭底摸含金石啊？你不会又做错什么事了吧？我能做错什么事啊？不就是好心好意的提了个建议？我才不信呢！你能有什么好建议？我就是告诉他，吃多了萝卜，就这下风口。<笑>张林府萧平章，请随我来。
世子前些时派人向毕格提了一个问题，这便是答案了。老阁主真的愿意就这么把我想要的答案直接告诉我吗？琅琊阁做的本就是为人答疑解惑的生意，既然报了价，自然会给答案。无论是对世子，还是对其他任何人，都是一样的。阁主的吩咐，已将长林世子想要的答案交给他了。徒儿有些不明白，就这样把所有的事情都告诉他，真的合适吗？他既然已经开始查问，迟早都会知道的。只是啊，在这个时候，这个时候。莫非他是觉得这北境，所以才特意绕道而来？相由心生，境随心转。北境一役，凶多吉少。去把平静那孩子叫回来吧。他们兄弟两个也有些时日没见面了。是。罚了驱魔晶石不算，还要踩满三颗落地星。老阁主真的有这么生气吗？看在他一把年纪的份上，忍了吧。嗯。这是折金令，他老人家居然不再生气，肯叫我回去了。走吧。我以为老阁主又捉弄我呢，没想到你真来了。怎么，老阁主经常捉弄你啊？没事儿，我也总捉弄他。大哥，你这次来能住几天啊？我去跟你收拾房间。哎，别忙，我马上就得走。你这不是刚来吗？父王判断，北京可能很快就会有一场大战，所以命我尽快赶到甘州安稳左路防线。我也是连夜快马加鞭。才省出来这半日的路程，绕到琅琊阁的，当然不能久留。大哥，这么辛苦赶路，却连只住一晚都不肯，难道你就是为了赶回来看我这一眼？我也不知道是为什么，有一句话，总想在赶到北京之前，当面再和你说一说。大哥，你又想让我回去啊？连父王都答应我。父王同意你在琅琊山学本事。并不是说你就能当一个断了线的风筝，想怎么飞就怎么飞。平静，你眼看就快二十一岁了，再过上一年，陛下一定会催父王重新给你定亲的。成家就要立业，你能逍遥一时，岂能逍遥一世？将来长陵王府的重担，长陵王府的重担，那不是还有大哥你吗？
长陵是将门之府，护国之责人人皆有。大哥总不能一直都替你担着，难保什么时候。我的意思不说你也明白，自己在心里好好的想想吧。等这次北京平定之后，无论是什么情形，你都必须过回金陵去。大哥，北京这次的战况会很凶险吗？当然不会容易。不过父王跟我已经做了通盘的推演，胜算还是有的。我大哥一向战无不胜，这次肯定不会例外，对吧？哼！你嘴再甜，再说些讨好我的话也没有用。等我腾出手来，你哪儿都别想跑综合这些战报来看，大禹在北京的行动确实有些不同于往常。王兄怎么看？回禀陛下，从前年起，大禹接连旱灾，加之飞蝗、冰雹，粮食欠收，牲畜减少，如今却征集大批的粮草屯于边境，有大举进犯之意。臣以为，不可不早做筹谋。请陛下即令西进邢台向北移动，以作为北境的后援。相关的细案，臣付于奏报之后，望陛下恩准，赐臣邢台兵符。陛下，老王爷说的，自然是在理。不过细想。这些征兆尚不明显，也只是臆测而已。更何况大禹自身内忧外患，朝局动荡，一点小动作，不足为虑吧？大禹人素来狡诈，兵士更是不可寻常规忖夺。越是朝政不稳、民怨四起，越有可能穷兵黩武、嫁祸人心。中书大人不会不明白这个道理。风烟未起，急调兵符。既然你已经派世子坐镇北境，想必大局并无大碍。难道不应该看看时局的发展再说吗？战局如同棋局，若等对手落子之后再行应对，便已是输了先机。即便如此，那长林的军备也应该足以，不至于。诸卿不必多言了。北境的军阵之事，朕相信王兄的判断。传兵符。是。陛下谕，传兵符。陛下谕，传兵符。北京的安危，就托付给王兄了。谢陛下。
之前，众朝臣力荐阻止老王爷调动大军。可是当时首辅大人一言不发。此时忧虑，又有何用呢？只要是长林老王爷开口，不管是理由充分还是牵强，陛下最后一定是会给他发兵符的。我开不开口，又如何呢？如今我大梁国力尚足，众朝臣如此见阻老王爷调动大军，难道只是担心他小题大做？耗我大梁的人力钱粮吗？担心的，正是陛下的这个习惯。眼下的局势，让人忧虑的，可不只是陛下的偏宠啊。可陛下，真的能胜受百年吗？太子，只有十岁呀、啊。微臣之中，定当替君主未雨绸缪。像首辅大人这样，一味的空言感叹，又有何用啊？你此话何意啊？首辅大人应该清楚，此次调动大军的补给任务，陛下已经诏令。由我处理。长林王府，军功名望太盛，老夫相信，宋大人这也是无奈之举吧九兄，今天北边有消息吗？要多北边的，北燕的消息倒是有。要吗？你明明知道我问的是哪儿。此阁虽在红尘中，又在红尘外。琅琊之人旁观世间之事，如同看那溪涧流水，知他日夜奔流，却又由他日夜奔流。哎，我知道你是老阁主最得意的弟子，但你非要学他一样，老说这种抽风的话吗？阁主，嗯
大同府，人心深沉，有时信不过自己，有时又信不过他人，终究还是走到了这一步啊。送进去吧。是。九哥，这个是不是被人看过了？老阁主。老阁主说什么？嗯，大同府。大同府，三艘左路军自不击船，意外沉船。阁主，他下山去了。是，这孩子一直不受拘束，逍遥自在。可只要在他心里还有牵挂，谁又真的能自由自在啊？平清此时才下山，待他赶到时，其实也做不了什么了吧？琅琊阁得到的这些消息，萧庭生在北境。只会知道的更快。论起军阵之才，他倒是有几分当年那个人的风采，想必反应也不会慢。现在的关键就在于萧平章能不能支撑到最后啊！
子民在后，我城里男儿誓死不退。
实在离心脉太近了，这剑座必须马上取出，但恐怕末将实在没有把握。明白了。大哥呢？在府衙，有老王爷陪着。父王，嗯，父王怎么来了？冬青，我大哥到底怎么了？王爷，再等等，季风堂的李老堂主该到了。这位是季风堂堂主，林夕姑娘。王爷，王爷，李老堂主叮嘱我等，连夜快马赶到，一切由林姑娘先行处置，切不可耽搁。她随后就到。英姐，三副一起肩，只要头遍，备水、伏羲散、谨言，着力备用。是。英姐，下针止血。是。平静，大大哥，英姐，拔剑。哎，林姑娘，林姑娘，不是老夫我信不过你，只是拔剑。剑入骨下二寸余，虽离心脏甚近，但未伤及心肺，只在毫厘之间，实乃万幸。但这只是我的判断而已。无论怎样，当务之急是开刀取剑。最危险的是，剑组取出时可能会伤及血脉
。那样，这怎么行？我大哥这样的伤势，绝不可能交给一丫头来处理，就没有别的证据之一了吧？平静，丁姑娘。世子的身体还能撑多久？世子目前尚属稳定，但已失血过多。王爷是想等师傅到了再行手术吗？不必，一切听林姑娘决断。苏王，这可是大哥。就算我们做不到万无一失，也绝不能这么轻率。请王爷让他出去。你说什么？你让我出去？你外边等着。爹，出去。长歌起，风筝回。成长过万里冰雪落，人间多棒，月烛门宫墙，铁甲罗裙银枪盘白手如霜，云虚天涯，携手再无思量。烈酒当饮，几。